நம்மளோட யூனிவர்ஸ் வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் முன்னாடி வெட் பிக் பேங் வெடிப்பு நிகழ்ந்ததுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அந்த நம்ம யூனிவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது அதாவது நம்ம கேலக்ஸியும் நமக்கு பக்கத்தில் இருக்க கேலக்ஸிஸும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் ஒன்றுக்கு ஒன்று விரிவடைஞ்சிக்கிட்டே போயிட்டுருக்கு ஸோ இது எதனால் விரிவடையுது இந்த யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னா என்ன அந்த பிக் பேங் வெடிப்பு நிகழ்ந்தப்ப வெளிவட்ட வெளிவிடப்பட்ட அந்த ஒளி வந்து இப்போவும் நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ அது எப்படி பார்க்குறாங்க எப்படி இதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நம்மளுடைய நம்பிக்கை வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து ஸ்டாட்டிக் நிலையாக தான் இருக்கும் நகரவே இல்லை அப்படின்னு நம்பிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் டுவெலில் வெஸ்டோ ஸ்லீப்பர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சி சொன்னார் அதாவது டிஸ்டன்ஸில் இருக்க கேலக்சிஸ் எல்லாமே ரெட் ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து கண்டுபிடிச்சி சொன்னார் அதாவது சிவப்பு நிற ஒளியை அந்த கேலக்சிஸ் எல்லாமே வெளிவிட்டுட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார் ரெட் ஷிஃப்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ரெட் ஷிஃப்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம் லைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு கலர் இருக்கும் அதாவது வெப்ஜியான்னு சொல்லுவாங்க அதில் ரெட் கலர் பார்த்தீங்கன்னா அதிக வேவ்லென்த் கொண்டது ப்ளூ கலர் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான வேவ்லென்த் கொண்டது ஒரு பொருள் வந்து நம்ம விட்டு தள்ளி விலகி போக போக அதோட அந்த பொருள்லேருந்து வரக்கூடிய ஒளியோட வேவ்லென்த் வந்து அதிகமாகிட்டே போகும் அதாவது ஸ்ட்ரெச் ஆகிட்டே போகும் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் ஒளியை வந்து அது வெளியிட்டுகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் ரெட் ஷிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு பொருள் வந்து நம்மளை நோக்கி கிட்ட வரப்ப அதாவது அதுலேருந்து வர ஒளி வந்து நம்மளை நோக்கி கிட்ட வரப்ப அது ப்ளூ கலர் லைட்டை வந்து வெளியிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா அதோட வேவ்லென்த் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதாவது கம்மியாகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் அது ப்ளூ கலர் லைட்டை வெளியிடும் இதுக்கு பேர் ப்ளூ ஷிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் ஜார்ஜ் லிமிட்ரே அப்படிங்கிற வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய யூனிவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேர்ட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறார் அதாவது நம்மளுடைய சுற்றி இருக்க கேலக்சிஸ் எல்லாமே ரெட் ஷிஃப்ட் ஆகிறதுனால நம்ம யூனிவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேர்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத சொன்னார் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் வந்து எட்வின் ஹபுல் அப்படிங்கிறது வந்து தான் வந்து அதை வந்து சோதனை பண்ணி அதை உறுதிப்படுத்தி சொன்னார் நம்மளுடைய யூனிவர்ஸ் வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அது விரிவடைஞ்சிக்கிட்டே தான் போகுது அப்படிங்கிறத வந்து உறுதிப்படுத்தினார் இதை எப்படி உறுதிப்படுத்தினாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்க ஒரு பர்டிகுலர் கேலக்ஸியில் இருந்து வரக்கூடிய ஒளியை வந்து அந்த ஒளியில் இருக்கக்கூடிய வேவ்லென்த்தை வந்து அவங்க அளவெடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து அதே பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்க அதே கேலக்ஸிலேருந்து வரக்கூடிய ஒளியோட வேவ்லென்த்தையும் அளவெடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ அது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்ப ஆரம்பத்தில் எடுத்த கேலக்ஸிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒளியோட வேவ்லென்த்தை விட ரெண்டாவதாக எடுத்த அந்த வேவ்லென்த் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா ரெட் கலர் ஒளியை வந்து வெளியிட்டுகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த வேவ்லென்த் அதிகமாக அதிகமாக நான் என்ன சொன்னேன் அதாவது நம்மளுடைய கேலக்ஸிஸ் பக்கத்தில் இருக்க கேலக்ஸிஸ் எல்லாமே விலகி போயிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறது சொன்னேன் இதுக்கு பேர் தான் ரெட் ஷிஃப்ட் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக அதோட வேவ்லென்த்தும் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் ரெட் கலர் லைட்டாக வெளியிட்டுகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த சோதனை மூலமாக தான் அவங்க உறுதிப்படுத்தினாங்க நம்மளை சுற்றி இருக்க கேலக்ஸிஸ் எல்லாமே நம்மளை விட்டு விலகி போய்கிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து உறுதிப்படுத்தினாங்க ஏன் எப்படி அந்த உறுதிப்படுத்துனாங்கன்னா மற்ற எல்லா கேலக்ஸிஸ்லேருந்து வரக்கூடிய லைட்டையும் அவங்க வந்து அளவெடுத்து பார்த்தாங்க அதோட வேவ்லென்த்தை வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறப்ப அதோட வேவ்லென்த்தும் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கு அதாவது ஸ்ட்ரெச் ஆகிட்டே போகிறதுனால அவங்க வந்து இந்த சோதனை மூலமாக இது கன்ஃபார்மாக நம்மளோட சுற்றி இருக்க கேலக்ஸிஸ் எல்லாமே நம்மளை விட்டு விலகி போகிறத வந்து உறுதிப்படுத்தினாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தையும் கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கேலக்ஸிஸ் எதுவுமே நகரவே இல்லை அந்த கேலக்ஸிஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் டைம் சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அதுதான் வந்து நகர்ந்து ஸ்ட்ரெச் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு அதனால தான் அந்த கேலக்ஸிஸ் நம்மளை விட்டு விலகி போகுது அப்படிங்கிறத வந்து சொன்னாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு பலூன் எடுத்துங்க அந்த பலூன் ஃபுல்லாகவே ஒரு டாட் பண்ணி ஒரு மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த ஒவ்வொரு டாட்டுமே ஒரு கேலக்ஸிஸ் தான் நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கிங்க நீங்கள் அந்த பலூனை ஊதுறப்ப என்ன ஆகும் அந்த பலூன் வந்து விரிவடையும் அந்த புள்ளிகள் வி வந்து புள்ளிலாம் விரிவடையாது அந்த பலூன் தான் விரிவடையும் ஆனால் அந்த புள்ளி அந்த டாட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாட்டுக்கு இடையே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ஊதுறதுக்கு முன்னாடி அந்த டாட் எல்லாமே நெருக்கமாக இருந்திருக்கும் ஸோ நீங்கள
ஸோ அது இப்படி தான் இருக்கும் அதாவது நம்மளை சுற்றி எல்லா இடத்துலையும் அந்த அந்த பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த மைக்ரோ வேவ் இது வந்து நீங்கள் எப்போ பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் டிவி சேனல் வந்து அந்த ஆண்டனா வச்சுருப்பீங்களா ஸோ அந்த ஆண்டனா வந்து திருப்புறப்ப வந்து இடையில் ஒரு டிவியில் வந்து புள்ளி புள்ளியாக பிளாக் கலரில் டார்க் டாட்டாக வரும் பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த இந்த எஃபெக்ட் வந்து அந்த காஸ்மாலஜிக்கல் மைக்ரோ வேவ் பேக்ரவுண்டோட எஃபெக்ட் தான் வந்து இந்த டிவியில் அந்த அந்த கரு புள்ளி புள்ளியாக வருது இப்போ எல்லாேருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் போன வீடியில் சொன்ன மாதிரி இந்த யூனிவர்ஸோட மொத்த அகலம் அப்சர்பிள் யூனிவர்ஸோட மொத்த அகலம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி த்ரீ பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதே இந்த யூனிவர்ஸோட ஏஜ் வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் இயர்ஸ்னு மட்டும் எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் ஏன் அப்படி அந்த டவுட் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனிவர்ஸில் லைட்டை விட வேகமாக போகக்கூடியது எந்த பொருளுமே கிடையாது லைட்டோட ஸ்பீடு தான் இருக்கிறதுலே அதிகம் ஸோ அப்படி இருக்கப்ப அந்த தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன்ஸ் இயர்ஸ் முன்னாடி அந்த வெளியிட்ட லைட் வந்து இப்போ நம்மகிட்ட வந்து சேர்றதுக்கு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ அப்படி இருக்கப்ப அந்த யூனிவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதும் அந்த லைட்டோட ஸ்பீடை விட அதிகமாக போயிருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஸோ அதை விட அதுக்கு ஈக்குவலாகவும் இல்லை அதோட கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஸோ அந்த ல அந்த லைட்டோட ஸ்பீட் அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா அதோட டிஸ்டன்ஸும் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் தானே இருக்கும் ஒரு சைடு மட்டும் அந்த அதாவது அந்த ரேடியஸ் மட்டும் ரேடியஸ் மட்டும் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் தானே இருக்கும் எப்படி நீங்கள் நைன்டி த்ரீனு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் வரும் ஸோ ஒரு சைடு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் இருந்துச்சுன்னா அடுத்த சைடு ஆப்போசிட் சைடு ரேடியஸ் வந்து அதே தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் தான் விரிவடைஞ்சிருக்கும் ஸோ மொத்தமாக அதோட அகலம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் லைட் இயர்ஸ் தானே வந்திருக்கும் எப்படி நீங்கள் நைன்டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் இதுக்கு காரணமும் இந்த யூனிவர்ஸோட எக்ஸ்பான்ஷன் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு இது வரைக்கும் கிடச்சிருக்க மிக பழமையான ஒளி ஒளியோட வெளிச்சம் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் தான் அதாவது தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் முன்னாடி வெளியிட்ட அந்த பொருள் வந்து இப்போ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் வந்து விரிவடைஞ்சிருக்கும் அதுக்கு காரணம் யூனிவர்ஸோட எக்ஸ்பென்ஷன் அதனால தான் நான் ஒரு சைடு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அடுத்த லே அடுத்த சைடும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்னால் டோட்டலாக இதோட அகலம் வந்து நைன்டி த்ரீ மில்லியன் லைட் இயர்ஸ் அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் வந்து அப்சர்பிள் யூனிவர்ஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்க டேட்டா படி இதுக்கு மேலே நம்மளால் வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியல அதாவது தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் மேலே நம்மக்கிட்ட வந்து ஒளி வந்து சேரலை அதுக்கு பின்னாடி இருக்க ஒளி அதாவது ஸ்பேஸாக இருக்கலாம் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க என்ன என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து இது வரைக்கும் யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியல ஸோ இந்த அப்சர்வபிள் யூனிவர்ஸ் மேபி ஒரு சின்ன டாட்டா கூட இருக்கலாம் இந்த ஹோல் யூனிவர்ஸில் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்குது நினைக்கிறப்ப ஸோ எவ்வளோ பெருசு இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கிங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன வீடியோவும் இந்த வீடியோவும் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்கிற இந்த பூமி நாம் நம்ம இது நம்ம இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லாருமே எவ்வளோ சின்னவங்க எவ்வளோ சின்ன தூசி அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் உங்களால் உணர முடியும் ஸோ அவ்வளோதான் யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் இது மாதிரி இன்னும் அஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் சம்மந்தமான யூனிவர்ஸ் சம்மந்தமான ஸ்பேஸ் சம்மந்தமான விஷயங்கள்லாம் பார்ப்போம் அதே சேம் டைம் வரலாற்று சம்பவம் வரலாற்று சம்பவங்களும் போடலான்ட்ருக்கேன் ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோவில் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை பற்றி பேசுவோம் ஸோ சி ஆர் நெக்ஸ்ட் வீடியோ